Bueno, nos encontramos con Héctor, que es un vecino de San Clemente. Eh, básicamente te quería preguntar cuál es tu opinión con respecto a lo que viene pasando hace varios días ya y, y ayer parece que explotó todo en el Congreso. ¿Cuál es tu opinión? Mi opinión es que como estos señores el lunes creo que quieren sacar, el, la quieren sacar sí o sí a esta ley, que esto explota siempre y cuando no le sigan metiendo y robando eh, a los jubilados porque los señores estos ganan fortunas o parece que no los parió una mujer o porque son hijos de quién esa es mi opinión porque yo creo que son este no tienen necesidad de el día que se jubilen se van a jubilar con ciento y pico de miles de pesos y nosotros los señores de la mínima nos tenemos que, hablando bien en criollo, cagar bien de hambre para poder llegar ahora a los que nos quieren sacar. Héctor, ¿vos en día sos jubilado? Yo soy jubilado, sí, soy jubilado. ¿Y qué te pareció esto, lo que alegaron ellos, que a partir de junio se iba a empezar a, a reincorporar lo que faltaba, sí. que eran por unos meses, que tenga que aguantar el jubilado justamente? Sí. Bueno, que tenga que aguantar jubilado, pero que me devuelvan los, 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 los seis meses que me están choreando, o que me lo están robando, son ciento y pico de miles de millones de pesos, que me lo están robando y después me lo quieren equiparar, no lo van a equiparar nunca. Y los, y los jubilados que se van a jubilar en el futuro van a ganar, en este momento te jubilás con un 60, 70%. Se van a jubilar con un 40% de eso. A ver, y eso es robo, robo a mano armada. Pero como son de guantes blancos los señores esto, creo que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. A mí me parece que si llegan a hacer todo esta... Eh, a ver cómo te puedo decir, esta, esta patraña que están haciendo... El pueblo, el pueblo argentino tiene que salir, tiene que salir, no nos podemos quedar quietos. Es el futuro de nuestros hijos, es el futuro de ellos mismos, es el futuro de sus hijos, es de estos señores senadores que el lunes se van a... o hoy a la tarde se juntaban hoy para ver qué hacían con el señor Macri, el PJ y los senadores del PJ, vendidos, porque otra cosa no puede ser, porque son unos vendidos, traicioneros, vende patria, otra cosa no son. Cuando ya prendiste la tele o por el medio de comunicación que lo hayas visto, sí. eh, cuando vi las imágenes de lo que pasaba ayer en Congreso, ¿cómo te sentiste como ciudadano argentino? Como ciudadano argentino me sentí muy mal. Yo tengo 70 años, yo viví el 2001. Cuando pasó el 2001 en la plaza con la caballería, que apretaban, pegaban a la gente, yo estuve ahí. Estuve ahí, pero andaba haciendo otros trámites. Tuve que salir corriendo, había gases lacrimógenos por todos lados. Y el otro día me hicieron acordar lo mismo, que no puede ser. Y la... que... a ver, no sé si lo puedo decir, pero lo voy a decir. Si sí, bueno, que las consecuencias me las aguanto. La borracha esta de la señora Bullris, porque es una borracha, que trate de calmar, que calme, no mande todo, hacer ostentación con la fuerza. Porque son, están peleando con obreros, así pelean con una, con una piedra, pero ellos tienen de todo. Volviendo un poco a lo que es el tema de jubilados, también eh, en distintas áreas, eh, sí. por ejemplo, los que son maestras y sí. eso, se ha extendido la edad para sí. jubilarse. Eh, ¿Qué te parece eso también? A mí me parece todo, todo una injusticia. Las maestras tienen que lidiar con los alumnos, que lidiar con sus padres, tiene que está bien, pues le pagan su sueldo y así cada paritaria están luchando como si estuvieran pidiendo limosna y eso no es así pongamos las cosas como tienen que ser y bueno, y, y tengamos paz y a ver que, y hablando la gente se entiende ¿Cuál sería la solución inmediata para vos eh, sobre este tema? Este tema de la jubilación la, lo inmediato es dejarla como está dejarla como está y después seguimos hablando Dejarla como está y después se sigue hablando. Pero ahora no pueden seguir echando... Es como si eh, estás tirando este, nasta sobre el fuego. ¿Y qué opinás? Eh, en, el, en este último tiempo eh, hubo ciertas tomas de decisiones que con el tiempo y con la protesta de la gente volvieron para atrás. Bueno, ¿Qué sí, opinión te merece eso? Y bueno, como opinión, como la señora, la señora Carrió, que ayer dijo, estamos, vamos a levantar la sesión porque estamos opinando en minoría. Porque sabían que no tenían quórum. No lo tenían al quórum. Porque estaban truchando, pusieron tipos que agarraron desde la calle y los sentaron en la banca. Entonces, bueno, pero que tengan un poquito de vergüenza, nada más. Que no sean mentirosos, que no sean hipócritas. Nada más, eso es lo que puedo decirte.